前天发了个视频，看到一条评论呐，就是说自己不杀牛，我们只卖牛。那条评论的意思就是说，我们的牛啊，用豆渣养的，用酒糟养的，这样的肉，我们心里没底。这个肉比较差，卖出去之后呢，卖给周边，怕被周边的邻居骂。这个呢，可能还懂点牛，还知道这个牛是怎么养的，但是我可以这样讲，南方就是湖北、湖南、四川、贵州这一带，用酒糟喂牛的，基本上可以说占到百分之六七十，都会用酒糟去养的，就稍微大型的牛场，这种肉到底好不好，大家自己养了之后才知道。最起码我们的牛卖出去到现在为止，还没有人说我们的牛的品质差、肉质差的。还一条评论呢，就是说，我们为什么自己不杀肉呢？那可能是卖不掉，就说杀一头牛啊，那两三百斤肉卖个两三天，这个肉又不新鲜了，又没人要。我发现真的是，有些人呢、啊，那个智商啊，真的低到让人无语了。我能投资这么大，我篮里面库存一百多头牛，难道我杀一头牛两三百斤肉我都卖不掉？那我们的销售能力，那我们的人际关系，那会差到哪里去啊？我认为啊，朋友们应该把格局打开一点。我们卖整牛，卖给私人，人家叫上三五好友，杀了肉之后把肉分掉。我们已经做到了直销，直接针对消费者。而现在，所有养牛行业，育肥牛养个五十到一百头，甚至一两百头的，全部都要卖给中间商，那就是牛贩子。牛贩子出的价格，如果肉价是五十的情况下，他们最多出四十五的肉价，他们才会去买你这个牛，不然人家一点利润空间都没有。但是我们的牛卖出去，我们的肉价是估得到五十的。很多人说自己养，自己杀牛卖肉，这样利润空间才大。但是你们有没有考虑过一点？很多这种自繁自养、自销的这种牛场，可能他们养了十几年，最多也就成男二三十头，甚至大一点的三五十头。你想一下，如果他他一年有十头牛要卖，可能还卖得掉。如果到年底了，他自己要搞定二十头，把它零售出去，他的压力有多大？他这种是没办法产生裂变的，因为他又要养牛，对不对？又要做销售，人的精力是有限的，他们必须得靠牛贩子来帮他们把这个牛销售出去。但是我们现在所走的这个模式，那我就可以产生裂变，并且还能做到按订单养殖。就像我那个朋友，上次买了一头牛，早就在问我，他说明年还有没有这样的牛？我说绝对有，因为我们的发展模式啊，注定这种育肥牛我不会养太多，一年就那么几头，所以对于销售压力来说，无论是自己卖肉。还是说卖整牛，我是一点压力都没有。但是如果我们的这套营销模式如果能打开的话，按订单来养殖的话，对于我来说，那是不是要轻松很多？我的市场就可以发生裂变，人家买过去一头牛，少说他要赚个两三千块钱。他今年能卖一头牛，不代表永远只卖一头牛。他有可能明年会卖到两头，或者说三头。再有其他的人看到了，人家也会产生心动。毕竟他买一头牛，亲戚朋友随便一分，就把肉分掉了。虽然暂时性看上去我们一头牛比自己卖肉要少赚那么两三千块钱，我们这种模式啊，一旦成功之后，我们会越做越大。